Baby, der Podcast für besseren Sex. Wie schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Heute mit dem Thema, wenn Sex zum Pflichtprogramm wird und nur noch dazu dient, Nachwuchs zu zeugen. Isa und ich haben sehr, sehr, sehr viele Nachrichten im Laufe der letzten Monate dazu von euch bekommen. Und deshalb hört ihr heute viel aus der Community. Ist das für Männer und Frauen gleichermaßen ein Problem? Oder gibt es ein Geschlecht, das besonders unter diesen Umständen leidet? Wir haben auch ein wenig recherchiert und verraten euch, wie es generell bei uns in Deutschland mit dem Thema Sex und Kinderwunsch aussieht. Und natürlich erfahrt ihr auch, ob wir Erfahrungen mit Sex als Pflichtthema gemacht haben. Wir suchen aktuell übrigens Sprachnachrichten oder einfach auch ganz normale WhatsApp-Nachrichten zum Thema Sex in der Öffentlichkeit. Wir hatten das Thema schon mal, allerdings ist es mindestens zwei Jahre her und wir haben jetzt so oft die Bitte von euch bekommen, das Thema doch nochmal aufzugreifen, weil Maya schon den ein oder anderen Teaser diesbezüglich gemacht hat. So nach dem Motto, ich habe ständig Sex in der Öffentlichkeit und deshalb euer Wunsch sei uns Befehl. Aber wie immer sind wir auch wieder auf euren Input gespannt. Also schickt uns eure Geschichten und Erfahrungen dazu super gerne ans Oh Baby Handy und die Nummer steht für euch in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns auch immer, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, wenn wir uns mit euch auf Instagram connecten können. Also da könnt ihr uns auch gerne jederzeit schreiben. Ähm, zum Beispiel Lady Nummer 1 hinter der roten Türe. Isa unterstrich who else und hinter der blauen Türe Maya mit Y unterstrich oh baby. Habe ich das Maya. schön gemacht? Das hast du schön gemacht. Oder ich habe mich so ein bisschen wie bei Zug gefühlt oder so. Und jetzt ruckzuck äh, ab ins Thema rein. <lacht> wow, <lacht> was eine Überleitung. Wow, oder? Bombe. Hattest du schon mal Sex? Nicht aus der Lust heraus, sondern mehr aus einem Pflichtgefühl heraus. Ja, safe. Hallo. Also jetzt mal ehrlich, welche Frau hatte das noch nie? Also Tacheles Marien jetzt hier, ja? Also klar hatte ich schon Sex, weil ich dachte, er hat gerade Bock. Da stellt sich bei mir, also das kommt schon des Öfteren mal vor, ich nenne es mal dieses Pflichtgefühl, also Pflicht gegenüber der Partnerschaft, gegenüber dem Partner. Es klingt jetzt vielleicht für den Freund oder den Partner, den Mann, die Freundin, was auch immer, vielleicht jetzt nicht so prickelnd, das zu hören, dass der Partner nur aus Pflichtgefühl gerade mit dir ins Bett geht, weil er glaubt, vielleicht somit die Beziehung retten zu können oder weil er dir gerade einen Gefallen tun möchte oder sie dir einen Gefallen tun möchte. Aber es ist... Ja, also ich glaube, dass tatsächlich auch einige dabei sind, die so denken, ja, I don't care, Hauptsache ich komme zum Stich, ja, ähm, ich möchte jetzt mal auf meine Kosten kommen, ich möchte jetzt gerade einfach äh, Sex haben, die das äh, wohl registrieren, dass der andere vielleicht gerade nicht so Bock hat, aber äh, es in Kauf nehmen. Und es machen auch Männer, definitiv. Also es ist nicht so, dass einfach nur die Frauen die Beine, Beine breit machen. Ich habe mal mit meinem Freund, ist schon ewig her, drüber gesprochen. Da war es auch so, dass seine Ex-Freundin, er das auch schon gemerkt hat, wenn sie jetzt mal Bock hatte, irgendwie so ein bisschen am Ohr geknabbert hat und ein bisschen, ein bisschen indiger umarmt hat oder so, dass er dann halt auch eigentlich selbst gar keinen Bock hatte in dem Moment und das auch eher so ein bisschen so, ja gut, dann mach mal halt. Ne? Aber... Ja, also wie gesagt, Pflichtgefühl gegenüber dem Partner, der Partnerschaft ist nicht, weil ich äh, einen Kinderwunsch habe oder hatte. Das hatte ich noch nicht. Aber wie ist es dann bei deinem Freund, wenn er nicht so Bock hat und sich dann sagt, okay, jetzt ihr zuliebe mache ich's, der muss ja dann trotzdem einen hochkriegen. Ja, das kriegt er ja dann trotzdem irgendwie und dann zwingt er sich halt okay. zu tollen Gedanken. Also ich äh, bin so, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal drauf angesprochen, aber ich bin zu so 100% sicher, dass äh, das bei mir nicht mehr der Fall ist. Das mag naiv klingen, aber bin ich mir ziemlich sicher, weil ähm, ich kriege ihn einfach alles nicht dazu, wenn ich Bock habe. <lacht> ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich das anstellen soll, wenn der keinen Bock hat. Der, ich habe das Gefühl, der hat dieses Pflichtgefühl abgeschaltet. <lacht> Das ist halt jetzt eine ehrliche Partnerschaft. Ja, das voll, ist ja gut so. voll. Also wenn er halt keinen Bock hat, dann hat er halt keinen Bock. Und ich meine, es geht ja uns auch, also es geht ja uns auch oft so, dass wir dann eben auch zum Partner sagen, oder? Also machst du das jedes Mal, wenn du keinen Bock hast, dass du dann denkst, so ja, komm. Oder ist es auch so, dass du dann mal zu ihm sagst, so ey, 
sorry, aber heute einfach nicht. Das sage ich durchaus auch mittlerweile ähm, ehrlicher, aber er ist halt auch wirklich sehr, ähm, er, wenn er was will, dann will er es. <lacht> und ich muss ja dann sagen, also es ist ja dann, also auch wie er die Sache dann umsetzt, ist ja nicht so, jetzt macht die Beine breit, sondern er versucht schon dann eben alles Menschenmögliche, Mannmögliche, ähm, mich dann auch geil zu machen und dann bin ich auch geil und wenn, wenn wir ja dann dabei ja, sind, macht es ja auch Spaß. Darum bitte ich. Weißt du? Dann machst du ja dir vor, er will einfach so die Tube Kleidgel nehmen, einmal oh. draufdrücken oh. und dann schwupps rein, rein die Geschichte. Aber weißt um, du, welche, auf welche, äh, auf welches, auf welchen Punkt er mich aufmerksam gemacht hat, als ich ihm gesagt habe, dass wir dieses Thema heute haben. Er hat mich direkt gefragt, ähm, haben Mädchen denn nach dem Entjungfern Sex, weil sie ihrem Freund gefallen wollen? Weil so wirklich gut anfühlen tut es sich ja für Frauen erst später. Und da ist es ja dann wahrscheinlich schon eher so ein Pflichtgefühl, Freund nicht verlassen, ich muss, ich muss das jetzt machen. Und hat sich entjungfern zu lassen? Nein, nach dem Entjungfern. Weil dann, ähm, was für den, für den Mann ist es ja schon sehr schnell sehr, sehr geil. Aber also auch von meiner Seite aus war es eben nicht sehr, sehr geil. Im Gegenteil, das war ja gar nicht schön. Ernsthaft? Mhm. Aber meinst du jetzt das erste Mal und nachdem dein Jung von Häutchen, sage ich mal, so gerissen ist, genau. hättest du dann sofort gestoppt? Oder meinst du, du hättest die, die Male kurz danach, so in den nächsten zwei, drei Monaten danach nicht gehabt? Oder also ist, dieses, äh, naja, also wenn du das erste nicht. Mal gemacht hast, ja? dann hast, hat dein mhm. Freund ja eventuell auch diese Erwartungshaltung an dich, ähm, jetzt das auch öfter einzufordern. Weil jetzt ist ja quasi das Jungfernhäutchen ähm, zerrissen, jetzt habt ihr das erste Mal gehabt. Also können wir ja, doch ist ja auch, also dann hast du doch auch Bock. Nee, also, so das stimmt nicht, das, das kannst du nicht mir. verallgemeinern. Also ich kenne genügend Mädels, auch Freundinnen, bei denen das eben auch nicht der Fall war, weil das erste Mal eben nicht so das schöne Erlebnis war, weil es halt wehgetan hat. Und, und dann die hatten danach so, keine Lust und haben es trotzdem getan, schon um dem Freund zu gefallen. Ja, nicht unbedingt um Krass. den Freund zu gefallen, aber vielleicht auch aus dem Hintergrund, so was bei mir auf jeden Fall, so du willst ja auch, dass es irgendwann Spaß macht, also musst du einfach des öfteren Sex haben. Oh Gott, wie schrecklich. Ja. Nee, also äh, überhaupt nicht. Das, ähm, ich kenne das weder aus meinem Freundeskreis noch von mir selbst. Ähm, nee, das Einzige, was ich jetzt damit in Verbindung gebracht habe, war, dass man erstmal Respekt vor der Entjungferung hat und oh, sich da ja. denkt, oh Gott, wird das weh tun oder nicht? Aber also <lacht> Danach, dann klar war jetzt, mein Gott, die Entjungferung war jetzt nicht das äh, allergeist äh, am Sex überhaupt. Aber danach, also, äh, ja, kenne ich überhaupt nicht. Nee. Und danach hab, da hatte ich Bock auf Sex und da hatten wir dann einfach, das war überhaupt gar kein Thema. Wir, wir hatten dann Sex, wenn wir beide Lust drauf hatten. Und um auf dieses Pflichtgefühl nochmal zurückzukommen, dass man so sagt, wir sollten mal wieder Sex haben. Das kenne ich tatsächlich von dem letzten Jahr mit ähm, meinem Sohn, also beziehungsweise das erste Jahr nach der Geburt. Und kam es dann von da es schon so na, von uns beiden, glaube ich. Also weil es war einfach, ähm, wir mussten uns komplett umstellen in unserem Alltag. Wir hatten eben nicht mehr diese freie Zeit zur Verfügung. So, wann wollen wir jetzt Sex haben? Sonst war eben, du kannst halt dann Sex haben, wenn das Kind schläft. Mhm. Und äh, du musst auch dann aufhören, wenn er wieder, wenn er aufwacht oder wenn er weint. Ähm, beziehungsweise wir haben dann aufgehört. Ich, müssen tut man gar nichts, aber klar, hörst du dann auf und gehst lieber zum Kind. Und da gab es bei uns schon diese Momente, wenn man dann so mal überlegt und denkt, okay, wir hatten seit sechs Wochen keinen Sex mehr. Jetzt äh, ist irgendwie mal ein, ein entspannter Abend. Wir haben beide nichts vor. Kind schläft friedlich. Und dann guckt man sich so an <lacht> und denkt so, okay, eigentlich. ja oder Klar, manchmal war es dann so, dann hatte ich Bock. Manchmal war es so, dann hatte er Bock. Und dann ähm, habe ich mich auch öfters mal einfach so dazu überwunden und mir gedacht, komm, Jetzt ähm, überwinde diese Müdigkeit, überwinde dein, oh, ich will lieber auf dem Sofa abhängen und nichts tun. Und ähm, dann ist es so, wie bei deinem Freund, wenn man dann einmal sich überwindet oder wie bei dir, wenn du in der Nacht aufgeweckt wirst, um Sex zu haben, dann ist es ja auch geil. Danach denkst du dir so, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Ja. Aber dieses Pflichtgefühl so, okay, wir sollten eigentlich mal wieder, aber eigentlich oh, echt gerade was Besseres zu tun, das Ey, kenne ich schon auch. Ich habe äh, genau das Thema, das ist witzig eigentlich, haben wir gerade, also wir haben jetzt, ähm, äh, lass mich überlegen, wir hatten jetzt eine Woche Urlaub letzte Woche und da hatten wir natürlich schon öfter Sex. Äh, das ist irgendwie normal, finde ich, ähm, weil wir auch nicht zu Hause waren und dann irgendwie, dann, da hast du mehr Bock aufeinander. Und ähm, gestern, als ich mich für diese Folge vorbereitet habe, 
habe ich dann zu ihm gesagt, wir könnten übrigens auch mal wieder Sex haben. <lacht> und dann, sagt er, dann, dann guckt er mich so an und sagt, er, ja, schon. Und meint dann, jetzt muss, jetzt muss ich schon ein, zwei Tage warten, weil sonst denkst du, ich, ich habe jetzt nur Sex mit dir, wegen, weil, weil du das jetzt gesagt hast. <lacht> ich gesagt, das ist schon okay. <lacht> Kein Problem für mich. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ich, ich kann damit leben. Ich schreibe Tagebuch. Das ist okay. <lacht> Oh, schön. Aber so richtig verpflichtet gefühlt habe ich mich jetzt noch nie, ähm, jetzt Sex zu haben. Auch jetzt äh, nach der Entjungferung oder so. Ich habe mir vielleicht den eigenen, selbst einen Druck gemacht, aber so richtig verpflichtet gefühlt habe ich mich noch nie, Sex zu haben. Also vielleicht auch, weil ich noch nie schwanger werden wollte aus diesem Grund oder ähm, sonst wie. Also ich meine, du bist jetzt auch eher zufällig schwanger geworden und hast auch nicht darauf hintrainiert, oder? Ja, und ich muss auch wirklich sagen, Gott sei Dank. Ich bin zwar Mama, aber wer auch meinen Mama-Podcast hört, Hi Baby, der Mama-Podcast übrigens, mhm. ähm, der weiß, unser Sohn war nicht geplant. Im Nachhinein sehe ich das wirklich als Riesenglück an, weil inzwischen kenne ich tatsächlich einige in meinem Freundeskreis, die seit Monaten und auch seit Jahren versuchen, ein Baby zu bekommen oder ein zweites Baby zu bekommen. Und ich weiß aus erster Hand, wie zermürbend das sein kann. Daher bin ich wirklich super froh, dass bei uns unser Sohn einfach für uns entschieden hat, so, ich komme jetzt. Also ich weiß aus meinem eigenen Umfeld, aus meinem engeren Umfeld, Umkreis, auch so, dass äh, dieses Glück tatsächlich nicht allen zuteil wird. Also... Und dass die auch ähm, dann eben so Sex als Pflichtveranstaltung machen? Na, das ist auf jeden Fall nicht direkt klappt. Ne? Also ähm, ich kenne es, wie gesagt, aus dem engeren Umkreis, äh, dass es teilweise auch anderthalb Jahre gedauert hat. Und ähm, ich bin total baff, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich auch da jetzt nicht genauer nachgefragt, wie es für sie war, weil ich das schon echt einfach sehr, sehr intim finde. Ähm, ja. dieser, dieser Sex, wie das für sie dann war, ähm, aber ich, ich persönlich finde das schon, ähm, also das ist sehr belastend, kann ich mir vorstellen, wenn es wirklich nur noch, nur noch darum geht eigentlich, also das heißt, ja, dass es einfach darum geht, ein Kind zu bekommen, ein Kind zu machen und dass es halt einfach nicht klappt und du versuchst es und versuchst es und ach, ich muss schrecklich sein. Also wenn ich so an meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis denke, dann habe ich sogar das Gefühl, dass es eher die Norm ist dass man recht lange braucht, bis es mit dem Nachwuchs klappt. Also dass es so schwuppdiwupp direkt beim ersten oder zweiten Eisprung klappt, habe ich ganz, ganz selten gehört. Und deshalb ist es ja auch so ein sensibles Thema, wenn ihr zum Beispiel ein frisch verheiratetes Paar drauf ansprecht, so im Freundeskreis, na, wann ist denn bei euch der Nachwuchs geplant? Ey, oder eben auch... Ey, ganz kurz, Paar, genau das habe ich getan bei einer Arbeitskollegin. Ich ja, das machen, ja, das machen <lacht> alle, die das, die das Problem noch nie groß darüber nachgedacht haben. Das ähm, ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Deswegen möchte ich es auch ansprechen. Oder eben auch ein Paar, das seit fünf Jahren verheiratet ist. Und wenn ihr dann da so fragt, ja sag mal, ähm, wollt ihr Kinder oder ähm, wann kriegt ihr denn endlich mal Kinder? So Und ihr denkt eigentlich, ja, die wollen jetzt erstmal Karriere machen, na, die lassen es langsam angehen, weil man hat es nicht im Kopf, dass die das eventuell schon seit Monaten oder seit Jahren probieren. Richtig, richtig. Also meine Schwester hat es mir auch nicht, äh, hat, nee, die hat es nur mir gesagt, aber den anderen auch nicht, ähm, als sie dann gesagt hat, okay, wir, wir planen jetzt, wir versuchen es jetzt. Das hat sie auch nur mir gesagt, weil sie eben wusste, sobald sie das einmal sagt, Mama, Papa, wem auch immer, wird immer wieder die Frage kommen, ja und, hat es geklappt oder nicht? Ja, wenn, dann wird sie es schon sagen. Genau, und das ist dann wirklich so, dass Sex sehr schnell zum Pflichtprogramm werden kann und die Frau weiß dann eben auch ganz genau, so, Heute habe ich meinen Eisprung. Denn wenn man sich das mal so überlegt, ja, die Tage, an denen eine Frau fruchtbar ist, diese Zeitspanne, das ist, das ist ja zum Teil, ähm, gibt es ein paar Stunden, in denen bist du maximal fruchtbar. Und ähm, dann gibt es eben auch nur ein paar Tage, an denen du fruchtbar bist. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann ist es auch gar nicht so abwegig, dass du eben längere Zeit mal brauchst, um, ähm, ja, um den goldenen Schuss irgendwie reinzukriegen. <lacht> Und ähm, wenn die Frau dann eben mit dem Thermometer ihre Temperatur misst und merkt, okay, jetzt bin ich fruchtbar, dann muss der Mann abliefern. 
aufgrund meiner Verhütungsmethode, Methode, also beziehungsweise unserer Verhütungsmethode, äh, mit dem einfach rausziehen rechtzeitig, habe ich mich auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wann ist der Eisprung? Wie berechnet man den Zyklus und so weiter und so fort? Ähm, damit da halt auch, dass wir doppelt abgesichert sind, klar. Ähm, also mein mhm. Freund zum Beispiel hat mir dann in diesem Zuge auch gesagt, als ich dann auch ankam mit, ich, na, ich würde jetzt gerne mal so ein, so, ein, so ein technisches Hilfsmittel mit anwenden, mit Thermometer und Gedöns, da hat er auch direkt klargestellt, also wir haben da schon ein bisschen diskutiert drüber, aber er hat klargestellt, er möchte auf keinen Fall wissen, wann ich fruchtbar bin und wann nicht, weil ähm, er sich nicht vorstellen kann, weil nur wegen schwanger werden, Sex zu haben. Also er könnte dann sich nicht geil bekommen oder Spaß daran haben. Er hat dann wirklich Angst davor, keinen Spaß mehr am Sex zu haben und dann den Druck zu verspüren, abliefern zu müssen. So wie du es eben gerade gesagt hast, der Mann muss jetzt abliefern. Total verständlich. Ja, total verständlich, oder? Also, also das ist schon krass, die Vorstellung, wenn du dir so denkst, da steht die Frau jetzt da mit, äh, mit dem Thermometer in der Hand oder dann ruft sie dich aus der Arbeit an und sagt so, hey Spatz, heute Abend... Äh, Heute Abend musst du bereit sein. Also ich persönlich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich da bei mir auch Angst habe. Eigentlich möchte ich es auch nicht wirklich wissen. ja. Also wenn ich weiß, okay, jetzt möchten wir schwanger werden und ich äh, berechne dann den Zug, also ich habe ja den, ohnehin den Überblick mit Zyklus und so weiter, aber wenn ich das dann wirklich geplant dazu einsetze, schwanger werden zu wollen, dann habe ich persönlich auch bei mir Angst, dass dieser innerliche Druck steigt und ich weiß es ja dann, weißt du, wenn ich fruchtbar bin und dass ich dann eigentlich erwarte, so oh mein Gott, jetzt kommt schon, wird geil oder oh komm, jetzt wär's gut und dass dieser Total innerliche mh. Stress und den Druck, den ich mir mache, dann auch dazu führt, dass wir, wir vielleicht gar nicht schwanger werden, weil ich eben so einen Stress innerlich habe. Absolut, aber ich glaube, das kannst du ganz schlecht ausschalten. Also bei mhm. mir ist es auch so, ich kenne meinen Zyklus auch, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit und wir planen das zweite Kind. Also ich weiß, wann ich meinen Einsprung habe. Also das weiß ich im, und ich werde das im Hinterkopf haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann schon jemand bin. Also zumindest, wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir probieren es seit drei Monaten und seit drei Monaten hat es aber einfach jetzt noch nicht geklappt. Was ja überhaupt keine Zeit ist, wenn man den Zyklus nicht im Kopf hat, weil du kannst ja wirklich... Also du hast ja irgendwie von, äh, von 30 Tagen bist du, glaube ich, sechs Tage lang fruchtbar maximal und mhm. äh, wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen weniger. Ja. Und äh, da zwei bist ist du es doch sehr fruchtbar. Ja, genau. Und äh, also ja, genau. Und ähm, wenn du dann halt so merkst, okay, es ist jetzt seit drei Monate her und ha, 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 irgendwie ist das noch nicht so schnell, hat es nicht so schnell geklappt, wie wir uns das gewünscht hätten, dann fängst du doch einfach auch automatisch an da so ein bisschen drauf hinzuarbeiten. Und genau das ist das Ding, dann wird es nämlich Arbeit. Mhm, mh, mh. Aber ähm, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ob mehr Männer oder Frauen darunter leiden, eben ähm, schwanger werden zu müssen und Sex, ob das noch Spaß macht und so weiter. Also bei uns haben sich tatsächlich viel, viel mehr Männer gemeldet, die unter diesem Thema leiden. Viel mehr als Frauen. Ich würde schätzen, statistisch gesehen waren es boah, fünf Männer auf eine Frau. Das klingt jetzt aber auch schon wieder hart. Fünf Männer auf eine Frau. Ja. Ne? Oh <lacht> Maja. Genau. Also das war tatsächlich ähm, krass, dass es vor allem Männer beschäftigt, das Thema. Aber ich kann das auch total gut nachvollziehen. Ähm, und mir tun die Männer da auch wahnsinnig leid, weil Sex ist einfach nichts, das auf Knopfdruck geht. Ich meine, bei uns Frauen kannst du zumindest noch mit Kleidgel arbeiten und dann mal anfangen, weißt du, wenn, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle, du hast halt nicht so wirklich Bock und denkst dir so, ja, okay, komm, dann lass mal anfangen, dann wird es schon. Dann bist du halt einfach dann noch nicht kommt so der Spaß ja, genau, dann kommt der Spaß ja meistens doch noch recht schnell. Aber wenn da dann, ja, wie gesagt, um 16 Uhr deine Frau irgendwie anruft, hey, heute Abend musst du Tennis ausfallen lassen, weil ich bin ready, dann ist die Lust ja schon mal riesengroß, oder? Und mhm. der Mann hat dann das Problem, dass er erstens einen hochbekommen muss und zweitens, er muss ja dann auch abspritzen. Weil nur so kann ja die Eizelle befruchtet werden. Ich weiß, das sage ich jetzt, das sagt sich so leicht daher, so einfach, ja. Aber es ist halt eine Einstellungssache. Also wenn ich mir sage, ja scheiße, ich muss Tennis, Fußball, Zockerabend, whatever ausfallen lassen, weil meine Frau da ready ist ähm, 
und ich dann nur noch denke, so, fuck, ich muss abliefern, dann ist natürlich auch der Geilheitsfaktor oder der, äh, der, der Wille, Sex zu haben, auch nicht so groß. Aber wenn du halt denkst, geil, meine Frau ist heute Abend ready, Tennis ausfallen lassen, geht klar, damit ich Punkt A, äh, meine Frau rannehmen kann und Punkt B, wir uns den Traum erfüllen können, ein Baby zu machen. Und wenn wir das dieses Mal nicht machen, dann lasse ich halt das nächste Mal Tennis ausfallen lassen, denn ich habe richtig Bock, meine Frau zu ficken. Sorry, also, was ist so ein, ich meine, ja. wie lange hält das? Okay, ja, eine Einstellungssache, genau. aber die musst du dir halt mhm. immer wieder vorrufen, weil sonst wird es zu Pflicht ja. ja, das auf jeden Fall, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ein riesen Lustkiller sein kann, wenn man Sex eben nur noch so nach dem Eisprungplan hat oder im Worst Case man auch noch ein bestimmtes Geschlecht möchte und dann oh am besten fünf Tage vor dem Eisprung bumsen muss, damit es auch garantiert ein Mädchen wird. Ist das so? Also dann wird es richtig schleck. Also genau, also Ehrlich? Meine Güte. Fünf Tage? Es gibt, es gibt da so, du, ich möchte da niemandem irgendeinen Floh ins Ohr setzen, aber da könnt, könnt ihr das ja selber mal googeln. Ähm, und das, ich kenne einige Frauen, die hatten irgendwie zwei Jungs und haben danach gesagt, okay, das dritte muss ein Mädchen werden und dann, dann wird es halt richtig, dann ist es einfach, ja, dann ist Sex, es hat nichts mehr mit Freude zu tun, ja. sondern dann ist wirklich so, okay, jetzt und hier und da und wenn der Mann wann anders Bock hat, so auf keinen Fall, weil... Gib dir die Spermien äh, auf, die guten Mädels. Gib dir auf. <lacht> Oh, ja, das ist aber auch hart. Ähm, das ist jetzt die Hardcore-Variante, wenn du wirklich sagst, so ja, wir wollen unbedingt einen Jungen oder unbedingt ein Mädchen. Und dann, ja, aber man kann sich da echt, glaube ich, ganz schnell wirklich voll reinsteigern. Kinderlosigkeit ist ja auch selten geplant. Also nur 8% der Deutschen entscheiden sich bewusst gegen Nachwuchs. Das ergab übrigens eine Befragung des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Und trotz Wer Kinderwunsch nicht? kommt Allensbach. aber... Wo ist das? Das ist tatsächlich äh, bekannt. Ehrlich? Das Institut für Demoskopie, na klar. Ah ja, Alte. Demoskopie wäre auch sofort <lacht> Trotz Kinderwunsch kommt es aber bei jedem fünften Paar nicht zu einer Schwangerschaft. Müsst ihr euch mal geben, bei mhm. jedem fünften Paar. Das Und das gilt sogar für Eltern, die bereits ein Kind haben und sich ein zweites wünschen. Und insgesamt rechnet dieses Institut in Allensbach <lacht> mit 1,4 Millionen irgendwas. Deutschen, Wie viel? die ungewollt kinderlos sind. 1,4 Millionen. Wow. Genau, die ungewollt kinderlos sind. Und wenn man das hört, steigt natürlich der Druck. Also, the pressure is real. Mhm. Ja, und genau da ist halt auch das Problem. Ne? Ihr setzt euch unter Druck, das Ganze wird zur Pflichtsache, der Zyklus wird getrackt. Zum Eisprung wird gefögelt und wehe, der Mann kann nicht. Kurz danach werden dann täglich Schwangerschaftstests gemacht. Das ist auch psychisch eine enorme Belastung. Und äh, dann ist halt die Enttäuschung groß, wenn es schon wieder nicht geklappt hat. Und es wird dann halt von Mal zu Mal Ach, weniger da. spaßig. Mhm. Vor allem, also gerade auch der Aspekt, das ist ganz cool, dass du den erwähnt hast, äh, habe ich auch erstmal gar nicht dran gedacht, dass es eben Paare gibt, die bereits ein Kind haben und sich nicht sehnlicher wünschen als ein Geschwisterchen für das Kind oder auch eben ein zweites Kind für einen. Also das äh, ist mit Sicherheit mindestens genauso belastend und das kenne ich auch aus meinem sehr, sehr engen Umfeld, ähm, dass das einfach nicht geklappt hat mit, mit ähm, Institut und künstlicher Befruchtung und weiß der Geier. Das ähm, hat... Ach, schrecklich, schrecklich. Und dann war es auch noch, ach oh Gott, kam dann auch noch zur Fehlgeburt. Also das äh, muss unfassbar ach belastend für Gott. eine Beziehung sein. Und ähm, ja, Tatsache, gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, deswegen ist es wirklich schwierig, das von außen zu beurteilen. Also zum Beispiel jetzt auch von meiner Seite aus. Und die Tipps, entspannt euch, klingen halt auch echt platt, aber versucht es zumindest. Also versucht das Beste aus dem Sex zu machen. Versucht den Sex zum besten Sex zu machen. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, auf äh, den bin ich gestoßen, da heißt es, Experten haben errechnet, dass bei 75 Prozent der Paare, die sich ein Kind wünschen, es innerhalb eines halben Jahres klappt. Das, das klingt, finde ich, ist doch schon mal schön. Das finde ich, klingt ganz gut eigentlich. Durchschnittlich dauert es etwa vier Monate, bis der Kinderwunsch Sex fruchtet, beziehungsweise <lacht> befruchtet. Äh, äh, die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Menstruationszyklus schwanger zu werden. Also wirklich beim ersten Mal, wenn du es berechnest und sagst, so, mh, das muss jetzt eigentlich genau da äh, funktionieren, liegt lediglich bei 15 bis 25 Prozent. Und das lediglich? Das finde ich extrem hoch. Ja. Das finde ich viel. Aber da spielen dann auch noch mal zusätzliche Faktoren mit. Wir haben es ja vorhin schon, schon gesagt, also wenn dann auch vielleicht mal 
Stress dazukommt. Ich schätze, dass das auch mit äh, in diese, in mhm. diese ähm, ja, in die Wahrscheinlichkeit mit reinfließt. Oder wenn du dann unregelmäßige Periode hast, ein dreifaches Alter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Körper, äh, generell den weiblichen Körper, auch einfach nicht raffe. Ich raff das nicht. Ich meine, hallo, Sperma, ja, Sperma kommt rein. Ein Milliliter Ejakulat führt sich mit 50 Millionen Spermien. Ei ist gesprungen. Boom. Eigentlich müsste doch zu 100% ein Baby raus. Und das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich safe Rechnung. Eigentlich ist es doch so, so sowas von logisch, was ein Abfuck, wenn es dann nicht klappt. Und du es aber willst und auch wirklich so planst. Ja, ja, und das haben sich dann eben auch ganz viele von unseren oh baby hörern gedacht und sind dementsprechend auch maximal frustriert, weil es halt nicht klappt. Und äh, wir kennen jetzt Sex nach Terminkalender, um ein Baby zu zeugen. Beide noch nicht. Aber eben die Oh Baby Community dafür umso mehr. Und hört doch jetzt mal rein, was die so zu sagen haben. Hallo Isa, hallo Maya. Ich melde mich zum Thema Familienplanung. Und zwar ist das gerade voll unser Thema, da ich im, im April die Pille abgesetzt habe und wir versuchen jetzt ein Baby zu bekommen. Bisher hat es leider noch nicht geklappt. Ähm, dazu kann ich nur sagen, dass sich das Sexleben bei uns nicht sonderlich geändert hat, bis auf die Tatsache, dass der Blowjob in den fruchtbaren Tagen jetzt nur noch, naja, <lacht> zum Vorspiel da ist. Und wenn er dann kommt, dann kommt er auch in mir. Aber ansonsten ähm, hat sich nicht viel geändert, auch nicht irgendwie an der Häufigkeit oder dass wir jetzt nach Plan oh, wir müssen jetzt noch schnell und wenn wir dann an dem Tag nur einmal Lust haben, dann <lacht> halt nur einmal und wenn wir an dem Tag dreimal Lust haben, dann halt dreimal. Bei uns war das so, dass ich, also ich hatte generell seltener Lust als mein Mann und ich dachte, wenn wir dann erstmal anfangen, bei mir zumindest die erste Phase für ihn der Hammer, weil ich dann willig bin, aber es war tatsächlich schon im allerersten Zyklus so, wo ich gesagt habe, komm, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade meinen Eisprung, dass er dann das Gefühl hatte, ähm, ich mache das nur deswegen. Und es war ihn, für ihn voll der Abturner schon von Anfang an. Und ähm, dann kam bei uns aber auch noch dazu, dass wir Schwierigkeiten hatten und auf die Hilfe einer Kinderwunschklinik angewiesen waren. Und ich muss sagen, während dieser Kinderwunschbehandlung mit dem ganzen Hormonspritzen und allem, was dazu gehört, äh, lief überhaupt gar nichts. Also am Anfang fühlte ich mich halt aufgebläht sozusagen, weil ja meine Eierstöcke angeschwollen sind durch die Hormone, durch die Stimulation. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock. Und später muss man dann, komische Vaginalzäpfchen nehmen, die dann sich nicht vollständig auflösen und da wieder rauskommen und das ist einfach alles äußerst unangenehm und ähm, in dieser ganzen Zeit lief für uns überhaupt nichts. Also mein Fazit, Kinderwunsch ist der totale Stimmungskiller. Also man hört ja immer wieder, dass Beziehungen an dem gescheiterten Wunsch, ein Kind zu bekommen bzw. zu zeugen, zerbrechen. Und genau das ist, denke ich, der Hauptgrund. Also, dass du gezwungen bist, miteinander zu schlafen und der Partner es dann missversteht. Also, du willst mich nur gebrauchen, du willst mich nur dazu benutzen, mein Sperma oder du willst nur meine Eizelle, um ein Kind zu machen. Und das ist dann wahrscheinlich, also gerade wenn du das missverstehst, dann für den Freund oder die Freundin auch der totale Abturner, ja, so der will ja gar nicht mehr mich oder meinen Körper, diese Bindung, der will einfach nur noch, naja, ein Kind, ein kind. Mhm. weißt du? Also ich schätze und ich hoffe, dass es bei ihr geklappt hat, sonst hätte, hätte sie wahrscheinlich auch noch mal was gesagt. Also ich hoffe, dass es bei ihr und ihrem Mann Punkt A mit dem Kinderwunsch geklappt hat und Punkt B auch, dass sie noch weiter glücklich zusammen sind oder jetzt mittlerweile wieder glücklicher. Denn das hat sich schon ein bisschen arg traurig angehört alles. Ja, also da kriegt man schon ein bisschen Angst davor, oder? Wenn man Voll. das jetzt so hört. Voll. Also versucht einfach eurem Partner, eurer Partnerin trotzdem noch nah zu sein. Verliert die nicht aus den Augen. Denn ihr wollt ja mit 
ihm oder mit ihr dieses Kind haben. Ihr wollt ja nicht einfach nur ein mhm. Kind. Aber es gibt immerhin auch noch ein paar positive Erlebnisse. Ne? Genau, und davon haben wir in den geschriebenen Social Shares auch noch zumindest eins. <lacht> Ich fange einfach mal an mit Adriano32. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr in eurem Podcast das Thema Kinder wollen, aber nicht bekommen aufnehmen könnt. Denn aus eigener Erfahrung bin ich zeugungsunfähig. Und als ich mich bzw. wir, meine Ex-Frau und ich, uns damit befasst haben, mussten wir feststellen, dass es sehr vielen Menschen so geht. Gerade dieses Thema, vor allem für die Frauen, vielleicht auch für den Mann, ist emotionaler Stress. Kurzum, ich wollte eigentlich nie Kinder haben, aufgrund meiner eigenen Vergangenheit, doch ich habe es zur Liebe meiner Frau gegenüber gemacht. Wir haben fast zehn Jahre Sex in allen Variationen gehabt. Das heißt anfangs ganz locker, mit Liebe und allem, was dazugehörte. So weit, so gut, bis es heißt, ich will ein Kind von dir. Und das am besten gestern als heute. Und dann fängt man an, Ärzte aufzusuchen, Sex nach Plan, Sex nach Hormonstatus der Frau und so weiter. Das ist frustrierend und ich hatte auch keinen Bock mehr. Schlussendlich haben wir uns für eine künstliche Befruchtung entschieden, die erst nach mehrmaligem Versuch geklappt hat. Ich muss leider sagen, obwohl ich meine Kinder liebe und sie schmerzlich vermisse, hätte es nicht sein sollen. Manchmal sollte Mann und Frau die Natur einfach so lassen, wie sie ist. Vielen lieben Dank, dass ihr mir zugehört habt und ich glaube, dieses Thema würde eure Hörer auch sehr interessieren. Check haben wir gemacht. Also danke Adriano für den Vorschlag oder das mal ähm, zu behandeln, dieses Thema, denn ähm, ich glaube, dass das wirklich sehr groß ist. Ich meine, im Endeffekt wird es uns alle früher oder weniger betreffen, ähm, weil wir planen. Früher oder, oder auch später. Nicht. Genau, habe hab ich was anderes gesagt? <lacht> früher oder weniger. <lacht> <lacht> Der Klassiker. Oh, Maria, ey. Aber man versteht es trotzdem. Ja, genau. Äh, früher oder später. Ne? Also von dem her, ähm, das ist wahnsinnig traurig zu hören. Ich finde es sehr mutig, das zu sagen, dass, es, ähm, dass er trotz seiner Kinder sagt, es hätte nicht sein sollen. Ja, das ist eine krasse Aussage. Das finde ich mutig. Ich kann es oh. irgendwo verstehen, aber ich, ja, es ist einfach sehr mutig und sehr ehrlich. Also der Nächste, der uns geschrieben hat, ist Patrick31. Bezüglich dem Thema Sex zur Babyplanung kann ich sagen, dass es bei uns aktuell der Fall ist. Wir wollen Kinder haben. Wenn es nach mir geht, möchte ich gerne zwei Mädels, <lacht> gerne auch Zwillinge. Tage vorher. Frag mich nicht warum. <lacht> ist einfach so. Jedenfalls ist der Sex, seitdem der Wunsch besteht, anders als vorher. Man geht mit einer gewissen Aufgabe bzw. mit einem gewissen Druck ran und wartet immer hoffnungsvoll auf die nächste Periode, ob sie denn nun kommt oder eben doch ausbleibt. Bisher ist sie immer gekommen und meine Frau und ich sind jedes Mal bestürzt, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Freunde und Bekannte sagen natürlich, dass man da nicht so verkopft rangehen soll, ist aber leichter gesagt als getan. Jedenfalls sind wir gerade seit circa drei Monaten dabei, schwanger zu werden und es mag einfach nicht klappen, was frustriert, wenn gefühlt jeder und alles um einen herum schwanger wird. Mittlerweile würde ich mich sogar testen lassen, weil ich denke, dass ich unfruchtbar bin. Oh je, oh je, oh je. Oh, ah ja, sag Mann. was. Also ähm, zu einem, Punkt eins, äh, finde ich, dass er das fast besser auf den Punkt gebracht hat als wir beide, denn er hat es mit einer gewissen Aufgabe ähm, beschrieben und ich finde es wahnsinnig treffend, dass er, ähm, man ja. geht mit einer gewissen Aufgabe an die Sache ne? und ja. äh, das ist es, glaube ich, das ist das, was dann eben auch so frustriert oder auch so wenig Spaß dann am Sex macht, weil es eine Aufgabe wird ähm, und drei Monate Versuch, also wir haben ja gerade vorhin gehört, es dauert im Durchschnitt vier Monate, es kann auch ein halbes Jahr dauern, 75 Prozent ne, in etwa. Ähm, macht dir dabei nichts, was ich meine, ich will es gar nicht sagen, aber macht mir so einen Stress. Aber ähm, ich, ich, ich finde, dass da auch nichts dagegen spricht, jetzt mal ganz ehrlich, sich testen zu lassen, ob man fruchtbar ist oder nicht. Ich glaube, dass das auch schon mal ein bisschen, also ein bisschen Druck rausnimmt. Man weiß, okay, man kann. Also go. Ja. Kann das Vielleicht nicht auch so tatsächlich. Sein? Ähm, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es was kostet, wenn ah, du beim Arzt sagst, wir versuchen es seit drei Monaten, aber ich würde mich gerne mal testen lassen. Dann sagt er wahrscheinlich auch so, ja gut, wenn jetzt jeder daherkommt und sich gerne mal testen lassen will. Ähm, ich denke, dass man da bestimmt ein Jahr probiert haben muss. Das weiß ich aber nicht. Ähm, ich wollte aber auch nur noch mal sagen, wirklich, Patrick, 
drei Monate, das ist nichts. Drei Monate ist wirklich noch easy. Ganz easy, ganz entspannt. Also wie gesagt, ich kenne ähm, ja nicht wenige Leute, die probieren es. Ein Dreivierteljahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. Und da, also klar, das ist dann richtig, richtig heftig. Und äh, deswegen... Ähm, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber zweifel nicht so schnell an dir. Ich persönlich bin so eingestellt, ich hätte tatsächlich wahnsinnig gerne natürlich eigene Kinder, aber wenn es nicht klappt, dann bin ich sehr gewillt, mich an eine Adoptionsagentur zu wenden. Also mhm. Es gibt ja auch so wahnsinnig viele Kinder auf dieser Welt. Also es gibt ja, also es gibt ganz viele Paare, die sich ein Kind wünschen und kein Kind bekommen können. Und es gibt ganz viele Kinder, die sich Eltern wünschen weil ihre Eltern äh, keinen Bock auf sie hatten oder eben das nicht, nicht mehr da sind. Und das ist ähm, genau, es ist dann natürlich eine super schöne Geschichte, wenn man, wenn sich da so ähm, drei Seelen finden. Ja. Ich lese die letzte Geschichte vor, das ist von Martina32. Hallo liebes Oh Baby Team, mein Mann und ich hatten zwei Jahre lang versucht, ein Baby zu machen. Zu Beginn waren wir recht naiv und gingen davon aus, dass es schon recht schnell klappen würde. Leider passierte einfach nichts. Und was anfangs aufregend und spaßig und ja, auch geil war, verlor immer mehr an seiner Leichtigkeit. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich regelrecht besessen davon war, meine fruchtbaren Tage zu tracken und sich alles nur noch darum drehte. Für mich war das nicht so ein Problem. Ich dachte mir, wir wollen ein Kind, also ran an den Speck. Auf ihn und los geht's. Bei meinem Mann stellte sich aber nach circa sechs Monaten eine regelrechte Angst vor den fruchtbaren Tagen ein. Das ging so weit, dass er keinen mehr hochbekam, wenn es soweit war. Wir sprachen offen darüber und er gestand mir, dass er sich wahnsinnig unter Druck gesetzt fühlte, auf Knopfdruck sozusagen horny zu werden und dann auch abzuspritzen. Wir hatten vergessen, dass Sex eigentlich Spaß macht und etwas Schönes ist. Und im Nachhinein denke ich oft, gut, dass in solchen Situationen dann kein Kind entstanden ist. Denn man möchte sich doch an ein schönes Erlebnis erinnern, wenn man an die Zeugung des eigenen Kindes denkt. Die Realität ist aber eben oft nicht so romantisch. Wir haben dann ganz aktiv den Druck rausgenommen und ich habe mich dazu gezwungen, nicht mehr so sehr auf meine fruchtbaren Tage zu achten, sondern einfach wieder dann Sex zu haben, wenn uns danach war. Davor hatte ich oft im Kopf, ist doch unnötig, heute zu vögeln, ich bin doch gar nicht fruchtbar. Sparen wir uns das doch. Mein Mann hatte recht. Ich habe mich da wirklich sehr reingesteigert. Bei uns hat es inzwischen doch mit einem Baby geklappt. Auf ganz natürlichem Wege und ganz ohne den vielen Druck dahinter. Es hat zwar etwas gedauert, aber nun sind wir rundum glücklich und müssen über unseren Eifer im ersten Jahr manchmal selbst schmunzeln. Schön. Ach, seht ihr mal, das geht, dass man aktiv den Druck rausnimmt. Und ich glaube, dass es definitiv auch damit zusammenhängt, was ich gesagt habe, ähm, dass auch die Frau sich eben so einen Druck macht, weil sie weiß, wann sie die fruchtbaren Tage hat. Dann versucht halt, also wenn es so nicht funktioniert, nach dem Kalender Sex zu haben und ein Kind zu machen, dann versucht es ohne. Vielleicht kommt dann auch wieder der Bock mhm. und der, der Spaß. Mhm. Ne? Also schön zu hören, dass es auch ähm, tatsächlich klappt, wenn man sich da aktiv drum bemüht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade, wie sie auch sagt, es ist gut, dass sie das getan haben. Weil wenn du es nicht machst und es hätte trotzdem geklappt und du wärst dann schwanger geworden, ähm, ich glaube, dass Beziehungen trotzdem bis zu dem Zeitpunkt vielleicht schon ähm, kaputt sind. Also es gibt genügend ähm, Beziehungen, die daran eben zerbrechen, weil sie es so sehr probieren. Dann klappt es zwar doch, aber ähm, man hat sich schon so entfremdet und ist schon so eben, weil man ja nur noch den Körper benutzt hat des anderen, ähm, so weit voneinander entfernt dass tatsächlich, wenn dann das Kind da ist, es auch nicht mehr so lange hält, weil ja, dass der noch dazu kommt als zusätzliche Belastung. Ach, das ist mhm. alles ganz, ganz tragisch teilweise. Ist auch ist ein, ein, ein riesengroßes, kompliziertes Thema. Also versucht einfach, euch mental wieder in die Zeit von vor dem Kinderwunsch hinein zu versetzen und euch klarzumachen, dass ihr hier gerade mit eurem Partner Sex habt weil ihr euch liebt, weil ihr euch geil findet und weil Sex Spaß macht. Baut auch nicht so viel Druck beim anderen auf, also nicht nur bei euch, sondern äh, projiziert es bitte auch nicht auf euren Partner oder eure Partnerin. Ich stelle mir das für Männer auch echt hart vor, wenn eine WhatsApp eintudelt, heute Abend oder hey, Mittagspause, ähm, hm, da musst du bereit sein und abliefern. Es gibt ja auch einige Geschichten von Männern, die durch diesen psychischen Druck echt impotent werden und keinen mehr hochkriegen. Ihr habt es gehört. 
Also Geduld ist nicht gerade eine Stärke unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind es gewohnt, immer das zu bekommen, was wir wollen. Wir sind es gewohnt, unser Leben selbst zu steuern. Aber es gibt einfach Dinge, die sind größer als wir und die liegen nicht in unserer Macht. Und die brauchen Zeit und egal, was wir tun, wir können das nicht beeinflussen oder beschleunigen. Und ein Kind zu bekommen ist genau so ein Moment. Also das war ja auch was, was ich dann so lernen musste, als ich eben ungeplant schwanger wurde. Das wurde für mich so entschieden eben und plötzlich merkst du einfach, es gibt Kräfte im Leben, die sind größer als du. Der Eisprung ist nur einmal im Monat und es gibt keine Garantie darauf, dass es innerhalb von so und so vielen Wochen oder Monaten klappt und man schwanger ist. Absolut. Ach Gott, ich, ich wünsche allen, die uns geschrieben haben, allen, die jetzt zuhören und den gleichen Problem äh, kämpfen, dass ihr, dass ihr schnellstmöglich das bekommt, was ihr euch wünscht. Aber vor allem, dass ihr euren Partner behaltet und ähm, weiterhin geliebt werdet. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine geile, super fruchtbare Woche. <lacht> Amen. Genießt euer Sexleben. Auch oder besonders, wenn ihr gerade plant, ein Baby zu bekommen. Nächste Woche gibt es hier einen ganz direkten Hörer-Quickie. Da ist der Shitstorm schon vorprogrammiert. Uns hat eine Hörerin eine Voicemail geschickt und sie fragt uns nach unseren Erfahrungen zum Sprichwort Dumm fickt gut. Vollkommener Quatsch oder ist da doch was dran? Unsere Gedanken dazu hört ihr nächsten Mittwoch. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und kommt doch mal wieder. Oh yeah.